다른 치수는 여러분들이 다 기입할 수가 있을 건데 저 V자원과 중인선상의 복합치수를 기입하기가 힘드실 거예요 치수 전력이 찍고 찍어도 파전 치수가 안 나오죠? 여기 아무리 비슷하게 찍고 찍어도 어떻게 됩니까? 각도가 나와버리죠? 설계의 감성을 디자인하는 DC입니다. 오늘 인벤트 투기 되면 브이벨트 폴리 배치 방법과 치수 기입 방법에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 인벤트 여러분 시험 준비하시는 분들은 브이벨트 폴리 투기 배치하실 때 상세도 치수 기입이 조금 어려우실 거예요. 내가 원하는 데 치수가 안 들어갈 겁니다. 하지만 치수 넣는 순서만 잘 숙지하시면 쉽게 할 수가 있을 거예요. 그럼 브이벨트 폴리 투기 배치와 치수 기입 방법 알아보러 가시죠. 가시죠. 이번 V메드 폴리 2D 배치를 해보도록 하겠습니다. 기준표에서 이번 V메드 폴리를 불러옵니다. 정면대 우측면 단계 배치해주시고 스타일은 은선적 선택하신 다음에 확인 눌러줍니다. 우측면대에서는 키워만 있으면 되기 때문에 나머지 선단 다 선택하신 다음에 가이성을 꺼주시면 됩니다. 그 다음 정면도 선택하신 다음에 스케치 해줍니다. 사격 한계를 크게 스케치 해주신 다음에 스케치 마무리 해주시고 이제 브레이크아웃 실행해줍니다. 시작점은 키움의 중심점을 선택하신 다음에 확인 눌러주시면 돼요. 중심부지 실행하신 다음에 키움 클릭해주시고요. 중심선을 위쪽으로 조금 더 늘려주시면 됩니다. 중심선 이동 부지 실행하신 다음에 이 선과 이 선을 찍으시면 안 됩니다. 왜냐면 여기가 중심이 아니에요 키움 주인선을 잡고 쭉 당기면 이런 식으로 조금 더 다른 거 보이시죠? 그렇기 때문에 이 위에 선과 이 선을 찍으시면 됩니다 그럼 정확히 이런 식으로 중심이 맞죠? 그럼 더센 분들이 선생님 그냥 이 선을 잡고 쭉 늘리면 안 되나? 이렇게 물어보실 겁니다 이렇게 하면 나중에 키움 지름 치수를 넣을 수가 없습니다 제가 이 선을 클릭하고 이 선을 클릭했다 그럼 치수가 이런 식으로 나와버리죠? 지름 치수가 뽑히질 않습니다 그래서 이쪽도 여러분들이 따로 넣어주셔야 해요. 그래야지 치수를 뽑았을 때 이렇게 여러분들이 지름 치수를 나중에 이제 변경해서 넣으실 수가 있습니다. 이렇게 따로따로 상관없으면 키움 주인선을 이어주는 게 좋습니다. 그냥 키움 주인선을 선택하신다면 쭉 여러분들이 늘려주시면 돼요. 하지만 중임선은 따로따로 여러분들이 넣어주셔야 합니다. 중임선 이동을 실행하신 다음에 풀리 이제 이쪽 원투 찍어주시고요. 중심선은 풀리 끝쪽까지 쭉 늘려주시면 됩니다. 그 다음 풀리 끝쪽에 중심선 여러분이 직접 스케치를 그려주셔야 합니다. 뷰 선택한 다음에 스케치 줍니다. 평상 태형으로 V자 아래쪽 꿈선 이죠 클릭해 줍니다. 선을 우선 한개 대충 스케치해 줍니다. 스케치한 선을 선택하신 다음에 도면적은 중심선으로 변경해 줍니다. 수직 구속 조건으로 스케치한 선의 중심점이라뇨. 그다음 투영된 선의 중심점 이쪽 클릭해 줍니다. 지수를 뽑아 주신 다음에 이 지수는 이제 6.3입니다. 그다음 저 중심선을 미랄 선형 스케치해 주시면 되는데 이 선이 아닌 선에 걸리는 중간점 딱 중심이 아닙니다. 선형 스케치한 다음 확인해 보면 이제 중심점이 좀 벗어나 있죠. 이건 왜 그러냐면 이 홈이 키움 때문에 이 위쪽 부분이 날라가 버렸죠. 그렇기 때문에 정확히 중심선이 안 그려지는 겁니다. 일단 여러분이 스케치한 중심점에서 대충 스케치 줍니다 치수를 뽑아주시고요 중심까지 거리가면 40mm가 되겠죠 그러면 이제 딱 중심에서 진입이 걸리죠 그 다음 여러분들이 선을 스케치 해주시면 됩니다 미러 실행하신 다음에 중심선 클릭해 주시고요 그 다음 미러 선은 제가 스케치한 선인 쪽 선택하신 다음에 적용 종료 눌러줍니다 그 다음 중앙 부분 선은 드래그로 선택해 주신 다음에 스케치만으로 변경해 줍니다 그리고 이 중심선 여러분들이 2mm로 나오게 대충 눌러주시면 되는데 정확하게 하고 싶으신 분들은 치수를 기입하신 다음에 2mm 입력해 주시면 됩니다 그 다음 스케치 마무리 해보시면 아주 예쁘게 중심선이 아래 위로 전부 다 그려졌죠 그 다음 리금 면뷰 배치 때문에 상세를 실행하신 다음에 뷰를 클릭해 줍니다. 뷰 식별자는 데이터 결을안 겹치면 되기 때문에 저는 뒤로 하도록 하겠습니다. 축적은 2대1로 하시면 됩니다. 절단 보시 a 포인 절단 모션을 부드럽게 설정 클릭해 주시고요. 전체 상세 경기 화면 보시도 클릭해 줍니다. 상세도를 사용할 영역을 설정해 주신 다음 원하는 위치에 콕 찍어 줍니다. 우선 아래쪽으로 좀 이동시켜 주신 다음에 더블 클릭해 줍니다. 맨 앞쪽에는 상세도 입력해 주시고요. 축적 아래쪽으로 내려 주신 다음 확인 눌러 주시면 됩니다. 상세가 위치가 마음에 안 드시면 클릭하신 다음에 이 원을 이동시켜 주면 언제든지 수정이 가능합니다. 그리고 이 상세에 대 중심선 여러분들이 그려 주셔야 해요. 뷰 선택하신 다음에 스케치 줍니다. 평상 좋은 실행하신 다음에 V자 홈 아래쪽 선 클릭해 주시고요 스냅이 딱 걸렸을 때 중심선 스케치 해줍니다 그 다음 선한 계단 스케치 해주시고요 수지 구속 조건으로 이 선의 중간점이랑 그 다음 형상 태인지 중간점 클릭해 줍니다 이 티수 값은 6.4였죠 6 4 입력하신 다음에 확인 눌러줍니다 인벤터는 이제 어떻게든 다른 점이 이제 어떻게든 상세도 스케일을 두 배로 키우면 거리 값도 두 배로 입력을 해야 합니다 그런데 인벤터는 상세도를 사용해도 원래 지적을 그대로 넣어주시면 돼요 편리하죠 드래곤 선들을 선택하신 다음에 도면적은 중심선으로 변경해 줍니다 스케치 마무리를 해보시면 아주 예쁘게 중심이 그려지면 확인하실 수가 있을 겁니다 리벨트 분리는 상세도를 사용해도 되고 안 해도 됩니다. 상세도를 사용하는데 치수는 다 기입을 할 수가 있어요. 그런데 이렇게 상세도를 사용하면 브이벨트 플리 케이스 교육 치수 들면 상세도 기입할 수 있기 때문에 도면 보기가 훨씬 더 편합니다. 상세도는 제가 늘 말하지만 사용해도 되고 안 해도 감점이 있는 건 아닙니다. 하지만 상세도를 사용하면 도면이 보기 편하고 훨씬 더 깔끔해 보이기 때문에 사용 안 해도 감점은 없지만 사용하면 더 좋은 점수를 받을 수 있기 때문에 사용하는 것이 좋습니다. V벨트 폴리 상세도 치수 기입 방법에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 다른 치수는 여러분들이 다 기입할 수가 있을 건데 저 V자원과 주인선 사이 복합 치수를 기입하기가 힘드실 거예요. 치수 전력이 찍고 찍어도 파전 치수가 안 나오죠? 여기 아무리 비슷하게 찍고 찍어도 어떻게 됩니까? 각도가 나와버리죠? 
오토키드는 그냥 교차 쓰는 걸리기 때문에 바로 치수를 뽑으면 되는데 인벤터가 이런 게좀 불편하긴 하죠. 인벤터에서 교차 쓰는 어떻게 사용하는지 알려드릴 테니 잘 숙지하고 계셔야 합니다. 치수를 실행하시고 우선 주인선을 클릭해 줍니다. 그 다음 마우스 오른쪽 눌러보시면 교차라고 있죠. 클릭한 다음 마우스를 가져가고 이렇게 교차점이 걸리죠. 이때 한번 클릭해 줍니다. 그 다음 다시 여러분 주인선을 클릭하시고요. 마우스 오른쪽 누르신 다음에 교차를 클릭합니다. 그 다음 마우스 컷을 가져가고 오시면 교차점이 걸릴 겁니다. 이때 한번 클릭해 주시면 이렇게 치수가 나옵니다. 자, 제가 천천히 한번 다시 해볼게요. 주심선 클릭, 마우스 오른쪽, 교차 클릭한 다음 첫 번째 교차점 클릭. 다시 주심선 클릭하신 다음에 마우스 오른쪽, 교차 클릭, 두 번째 교차점 클릭. 그 다음 치수를 위쪽으로 뽑아주시면 됩니다. 중선가 틀리면 치수가 안 들어가기 때문에 이건 여러 번 연습해 보셔야 합니다. 나머지 치수는 도면도 컨셉을 보시고 다 기입하시면 돼요. 이 v 점에는 v 벌트가 체결되기 때문에 거칠기를 Y로 주셔야 됩니다. 거칠기 단축이 W 누르신 다음에 이 각도 값 여러분이 바로 찍으시면 됩니다. 그 다음 마우스 오른쪽 계속 눌러주신 다음에 거칠을 기입하시면 돼요. 반대편도 동일하게 여러분들이 기입을 해주시면 됩니다. v 벌트 폴리 상세도에 들어가는 치수 값들과 공차, 거칠기는 공단 케이스 기입이 다 나와 있으니 그대로 기입을 해주시면 됩니다. 오늘은 이렇게 해서 인벤트 튜이도면 v 벌트 폴리 배치 방법과 치수 기입 방법을 알아봤습니다. v 벌트 폴리는 동정이나 편식 운동 단체가 출제가 되면 무조건 같이 출제가 되는 국가시험 단골 손님이기 때문에 배치 방법과 치수 기입 방법 꼭 숙지하고 계셔야 합니다. 인벤터가 2D 작업에 특화된 프로그램은 아니라 어떻게든 보다 2D 작업이 불편한 편이지만 프로그램 하나로 시험 준비를 할수 있다는 장점이 있기 때문에 인벤터로만 시험 준비하실 분들 인벤터로 한 방에 PC 정규 강좌를 한번 수강해 보시길 바랍니다. 제가 준비한 강좌는 여기까지입니다. 여러분 가시기 전에 좋아요, 구독 버튼 한 번씩 눌러주시고 저는 다음에 더 좋은 강좌로 찾아뵙도록 하겠습니다.